কারণে সমাবেশ ঘিরে বড় শোডাউনের প্রস্তুতি ছাত্রলীগের গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ বললেন ওবায়দুল কাদের জনগণই আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় থাকতে দেবে না আশা বিএনপি নেতাদের কঠোর কর্মসূচি পালনে প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ রাজনৈতিক কারণে ডক্টর ইউসকে হয়রানি করছে না সরকার ভুক্তভোগীদের মামলার বিচার চলছে জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিচার বিভাগকে রক্ষার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে সর্বনাশাদিন অপেক্ষা করছে বিদায়ী সংবর্ধনায় প্রধান বিচারপতির সতর্কতা ফের ভয়াবহতার দিকে ডেঙ্গু চব্বিশ ঘন্টায় আরও সতেরো জনের মৃত্যু আক্রান্ত তেইশশো মৃত্যুর বড় কারণ একাধিকবার আক্রান্ত হওয়া জোহানিসবার্গে বহুতল ভবনে আগুন সত্তর জনের প্রাণহানি ঘূর্ণিঝড় ইডালিয়ার আঘাতে তছনচ যুক্তরাষ্ট্রের তিন রাজ্য নিহত তিন এবং এশিয়া কাপে প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ব্যাটিং বিপর্যয়ে বাংলাদেশ অভিষেক ম্যাচে শূন্য রানে আউট তানজিত তামিম শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ সংবাদ সন্ধ্যায় বলছিলাম এ কে এস টিএমটি বার সংবাদ শিরোনাম সঙ্গে আছি আমি ফারহিন ইসলাম এবারে পুরো খবর দেশ ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ জানাতেই কাল ছাত্রলীগের তারুণ্যের সমাবেশ জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের বিকেলে সোহরার্দি উদ্যানে সমাবেশ স্থল পরিদর্শনে গিয়ে আরও বলেন শ্রমিকরাই ডক্টর ইউনুসের নামে মামলা করেছে এর সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই মামলার বিষয়ে সংশয় থাকলে যারা চিঠি পাঠিয়েছেন তাদের বিশেষজ্ঞ পাঠানোরও পরামর্শ দেন তিনি তৌফিক মাহমুদ বন্যা রেপট প্রতি বছর আগস্টের শেষে শোক দিবসের আলোচনা সভা আয়োজন করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ তারই ধারাবাহিকতায় এবার একদিন পিছিয়ে শুক্রবার সমাবেশ করছে সংগঠনটি সমাবেশটিকে স্মরণীয় করে রাখতে চাই ছাত্রলীগ প্রস্তুত ঐতিহাসিক সুরদ্দি উদ্যান প্রস্তুত বাংলাদেশ ছাত্রলীগ শুক্রবারের এই মহাসমাবেশে পাঁচ লাখ শিক্ষার্থী সমাবেশ ঘটবে বলে আশা করেন সংগঠনটির সভাপতি এই ছাত্র সমাবেশের মধ্য দিয়ে আমরা বাংলাদেশের সকল তরুণ সকল শিক্ষার্থী আমরা যে একটি আধুনিক মানবিক গণতান্ত্রিক সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশের পক্ষে রয়েছে সেই বার্তাটি ছাত্র সমাবেশের মধ্য দিয়ে আমরা প্রকাশ করব বিকেলে সমাবেশের স্থান পরিদর্শন আসেন আওয়ামী সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের পরিদর্শন শেষে ছাত্র সমাবেশের উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলেন তিনি বৈধ নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছে এর বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদের ধ্বনিও এখানে উচ্চারিত হবে তার উন্নয়ন আজকে প্রতিবাদ করবে বিএনপির কালো পতাকা মিছিল কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি অবশেষে শোক মিছিল শোক মিছিল বললাম এই কারণে কালো পতাকা নিয়ে মিছিল তো কালো পতাকা নিয়ে তো বাংলাদেশের রাজনীতিতে শোক মিছিল এটা কোনো আন্দোলনের সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম আলোচিত ইস্যু ডক্টর ইউনুস প্রসঙ্গে কথা বলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক যদি তাদের এ নিয়ে কোনো সংশয় থাকে তাহলে তারা এ বিষয়ে এক্সপার্ট এক্সপেরিয়েন্সড যা কোনো ফিগার থাকলে ব্যক্তি থাকলে তারা এটা তারা পাঠাতে পারেন বাংলাদেশে তদন্ত করুক তথ্য উপাত্ত বের করুক বঙ্গবন্ধুর মতো শেখ হাসিনাকেও হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স অডিটোরিয়ামে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় তিনি আরও বলেন বিদেশি পলাতক বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার কার্য করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এ সময় পুলিশ মহাপরিদর্শক চৌধুরী আব্দুল্লাল মামুন বলেন স্বাধীনতা বিরোধী যে কোনো চক্রান্ত দমনে কঠোর অবস্থানে থাকবে পুলিশ দেশের ভাবমূর্তি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিনষ্ট করার চেষ্টা করলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না বঙ্গবন্ধুর কন্যা আজকে শক্ত হাতে হাল ধরেছেন আজকে তার উপর অনেক ষড়যন্ত্র চলছে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে যেটা আমি বারবার বলে আসছি আমাদের আজকে আমাদের দায়িত্ব হবে বঙ্গবন্ধুর কন্যাকে আমরা যেন আর না হারাই 
দেশের মানুষই আওয়ামী লীগকে আর ক্ষমতায় থাকতে দেবে না বলে আশা প্রকাশ করেছেন বিএনপি নেতারা দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে বিকেলে রাজধানীতে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে তারা যে কোনো কর্মসূচি পালনের জন্য নেতাকর্মীদের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেন এ সময় তারা বলেন প্রধান বিচারপতির বিদায় বক্তব্যই প্রমাণ করে দেশের বিচার বিভাগ স্বাধীন নয় সাইফুল রিপনের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন জুবাই রাজিন জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির পঁয়তাল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর মহানগর নাট্যমঞ্চে আলোচনা সভার আয়োজন করে বিএনপি যাতে যোগ দিয়ে বক্তারা দাবি করেন দেশের জনগণ বিশ্বাস করে বিএনপির নেতৃত্বেই কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন হবে আমাদের অন্তরের নেত্রী তার সুস্বাস্থ্য কামনা করি এবং অবিলম্বে ওনার মুক্তি দাবি করি যদি মুক্তি দেওয়া না হয় তাহলে এই সরকারকে বুঝে নেওয়া উচিত ত্রয়োদশ সংশোধনের সংবিধান জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন দাবি করে জনগণের সংবিধানের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানান তারা সংবিধান পরিবর্তন করবেন ভোট চুরির প্রকল্প অংশ হিসাবে আমার ফেভারিট ওয়ার্ড ভোট চুরির প্রকল্পের অংশ হিসাবে আপনারা সংবিধান পরিবর্তন করবেন আপনারা আর পি পরিবর্তন করবেন আপনারা শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন করবেন আপনারা ব্যাংক পরিবর্তন করবেন ব্যাংকের মালিকানা পরিবর্তন করবেন প্রধান অতিথি স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় দাবি করেন বিএনপির আদালতে যাওয়ার দিন শেষ বিএনপি শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতার পালা বদল চায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যরা দাবি করেন বিচার বিভাগ রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠতে না পারলে সামনে দেশে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হবে প্রধান বিচারপতির এমন সংখ্যা প্রমাণ করে বিচার বিভাগ স্বাধীন নয় জুবাই রাজিন দেশ টিভি ঢাকা রাজনৈতিক কারণে নয় ভুক্তভোগীরাই ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন এ নিয়ে কোনো হয়রানিমূলক কাজ করছে না সরকার এমন দাবি করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন দুপুরে মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এমন দাবি করেন তিনি এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান বর্তমান সরকারের ওপর বিদেশিদের কোনো চাপ নেই আজিজুর রহমান কিরণের রেপোর্ট আগামী ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় পাঁচ থেকে সাত সেপ্টেম্বর শুরু হতে যাচ্ছে আসিয়ান জোটভুক্ত দেশগুলোর সম্মেলন এবার বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সফরপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন জানান সফরে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে জ্বালানি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক দুটি চুক্তি স্বাক্ষরের কথা রয়েছে তাদের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজনে কূটনীতিকদের পক্ষ থেকে চাপ আছে কিনা জানতে চাইলে সবাবসুলভ ভঙ্গিতে এই মন্ত্রী জানান যথাসময়ে স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আমরা খুব চাপ টাপের মধ্যে নাই আসলে এটা ঠিক না এটা মিডিয়া বোধ খুব চাপে আছে আমরা যেটাতে বিশ্বাস করি আমরা একটা স্বচ্ছ সুন্দর ইলেকশন করতে চাই আমরা একটা গ্রহণযোগ্য ইলেকশন করতে চাই জি টোয়েন্টি সম্মেলন শেষে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সফর করতে পারে জানিয়ে আব্দুল মোমেন বলেন এই সফরে স্যাটেলাইট কারখানা এয়ারবাস এবং জলবায়ু তহবিল থেকে আর্থিক সুবিধা আদায়ের বিষয়ে আলাপ হবে তারা কিছু বিমান বিক্রি করতে চায় আমরা রাজি হয়েছি এয়ারবাস আমরা কিছু কিনব এবং দশটা সাত থেকে আট সেপ্টেম্বর রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সার্গেই লোভের সফর নিয়ে মন্ত্রী জানান রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন প্রক্রিয়ার পুরোটা শেষ করতে বৈঠকে জোর আলোচনা হবে দুই দেশের আমাদের পুরো বিচার বিভাগকে রক্ষার দায়িত্ব বিচারক সহ দায়িত্বশীল নাগরিকদের এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে সর্বনাশা দিনের জন্য প্রতিটি নাগরিককে অপেক্ষা করতে হবে 
বিদায় সংবর্ধনায় এমন সতর্ক বার্তা উচ্চারণ করেছেন প্রধান বিচারপতি হাসান ফয় সিদ্দিকি তেতাল্লিশ বছরের কর্মময় জীবনের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন আইন যদি দরিদ্রদের পিষে দেয় আর ধনীরা যদি আইনকে পিষে দেন তাহলে রাষ্ট্র ও বিচার বিভাগ সঠিকভাবে চলছে বলা যাবে না বিস্তারিত জানাচ্ছেন শামীম আক্তার দেশের তেইশতম প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকির মেয়াদ পঁচিশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হলেও সুপ্রিম কোর্টের অবকাশ থাকায় তার শেষ কার্য দিবসে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ও অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের পক্ষ থেকে দেয়া হয় বিদায়ী সম্বর্ধনা এ সময় প্রধান বিচারপতি বলেন আইনের শাসন সংরক্ষণ এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য পরে অ্যাটর্নি জেনারেল তার বক্তব্য সম্পর্কে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন প্রধান বিচারপতি বলেন বিচার বিভাগকে মজবুত দেয়াল দিয়ে রক্ষা করার দায়িত্ব দেশের প্রতিটি দায়িত্বশীল নাগরিকের এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে সর্বনাশা দিনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে রাজনীতি যারা করেন তারা চিন্তা করেন যে কালকে কি হবে পরের নির্বাচনে কি হবে কিন্তু বিচার বিভাগের দায়িত্ব হচ্ছে সংবিধানকে সম্মত রাখা তারা রাষ্ট্রের অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল প্রধান বিচারপতির কর্মময় জীবনের কথা উল্লেখ করে বলেন এই জাতি তাকে হাজার বছর মনে রাখবে যে সাক্ষী নেওয়ার প্রক্রিয়া যে আগে একটা সমস্যা হতো ধরেন সাক্ষী বিদেশে আছে সাক্ষী দেশে আসতে পারতেছে না সাক্ষী হাসপাতালে আছে বা সাক্ষী ঢাকাতে কেস সাক্ষী খুলনাতে আছে এই যে কোনো একটা পার্টিকুলার কোনো সেফ হাউজও থাকে সে এখান থেকে পারবে দুই হাজার এক সালের তিরিশ ডিসেম্বর প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন হাসান ফয়েজ সিদ্দিকি তার সহদর বিচারপতি আবু বকর সিদ্দিকির সঙ্গে হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি যা দেশের ইতিহাসে বিরল ঘটনা হয়ে থাকবে শামীমা আক্তার দেশ টিভি ঢাকা চোখ রাঙানো কমায়নি ডেঙ্গু চব্বিশ ঘন্টায় আরও সতেরো জনের মৃত্যু হয়েছে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দুই হাজার তিনশো আট জন ঢাকায় তিন গুণ মৃত্যুর জন্য একাধিকবার আক্রান্তকেই দায়ী করা হচ্ছে আগস্টের শেষ আশঙ্কাজনক হারে ঢাকার বাইরে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত সংখ্যা সারা দেশে যেভাবে ডেঙ্গু সংক্রমণ বাড়ছে তাতে আগামী কয়েক বছর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে বলে শঙ্কা বিশেষজ্ঞদের বিস্তারিত হাসান মাহমুদের রেপটে আগস্টের শেষও কমছে না ডেঙ্গুর প্রকোপ ঢাকার হাসপাতালে ভর্তির প্রায় দ্বিগুণ রোগী ভর্তি হচ্ছে ঢাকার বাইরে রোগীর সংখ্যা ঢাকার বাইরে বেশি হলেও প্রায় তিন গুণ মৃত্যু ঢাকায় এই জন্য একাধিকবার আক্রান্ত হওয়াকে দায়ী করা হচ্ছে ঢাকার বাইরে যেভাবে রোগী বাড়ছে তাতে আগামী বছরগুলোতে মৃত্যুর হার আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের এখন যেহেতু ডেঙ্গুটা পেরিফেরিতে ছড়িয়ে পড়েছে জেলা উপজেলাতে দুই হাজার উনিশ সালে একই ঘটনা ঘটেছিল ষাটটা জেলাতেই কিন্তু ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এইবারও যখন আবার অলমোস্ট সব জেলাতেই ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়েছে সো ওখানেও আস্তে আস্তে কিন্তু একটা বড় অংশের রোগীরা ডেঙ্গির একটা স্ট্রেইনে এক্সপোজ হয়েছেন সো ভবিষ্যতের জন্য এটা আমাদের অ্যালার্মিং বর্তমানে ঢাকার হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের প্রায় অর্ধেকই ঢাকার বাইরের এক্ষেত্রে জেলা বা উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোর সক্ষমতা আরও বাড়ানোর ওপর জোর দিচ্ছেন চিকিৎসকরা ডেঙ্গু পেশেন্ট যদি শকে যায় তাকে ওই হাসপাতালেই ওই শকের সময়টা এই যে চার থেকে ছয় ঘন্টা ওই সময়টা ক্রিটিক্যাল স্টেজ ওইটা যদি রাস্তাতেই নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এই রোগী বাঁচানো সম্ভব হয় না সুতরাং প্রত্যেককেই তার স্থানেই ডেঙ্গু শকের রোগী ম্যানেজ করাটা শিখতে হবে অভ্যাস করতে হবে এবং ট্রিটমেন্টটা করতে হবে যদি আমরা সত্যিই রোগীর মৃত্যু ঠেকাতে চাই অন্য বছরগুলোর তুলনায় এক মাস আগে শুরু হওয়া ডেঙ্গুর প্রকোপ এবার অক্টোবর নভেম্বর পর্যন্ত থাকতে পারে বলে ধারণা বিশেষজ্ঞদের হাসান মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা এবারে দেশ টিভির বিশেষ আয়োজন দ্বাদশ নির্বাচন চাপাইনবাবগঞ্জে তিনটি আসনের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়ের আসন চাপাইনবাবগঞ্জ এক পরিসংখ্যান বলছে উনিশশো সাল থেকে গেল ছয় বারের নির্বাচনে এ আসন থেকে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সমানে সমান বিজয়ী আসনটিতে আগামী নির্বাচনে নৌকার টিকিট পেতে পাঁচজন প্রার্থী মার্চ চষে বেড়াচ্ছেন 
তারা নিজেরা তৈরি করেছেন আলাদা বলয় এখন অপেক্ষার পালা নৌকার টিকিট কে পাচ্ছেন বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসে ভারতের সীমান্ত থেকে সারা সংসদীয় আসন চাপায় নবাবগঞ্জ এক আসনের রাজনীতি ততই জন্য উঠেছে নির্বাচনের তিন মাস বাকি থাকতেই দৌড়ঝাপ শুরু করে দিয়েছেন এই আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশীরা আলাদা আলাদা করে নেতাকর্মীদের নিয়ে গণসংযোগ করে নৌকার পক্ষে ভোট চাইছেন তারা ফলে বাড়ছে নির্বাচনী উত্তাপ তবে এতে বিব্রত সাধারণ ভোটাররা তারা বলছেন দলীয় নেতারা নিজ বলায় ভেঙে একত্রে কাজ করলে ধরে রাখা যাবে গুরুত্বপূর্ণ আসন নিজ নিজ অবস্থান থেকেই সকল নেতৃবৃন্দই কিন্তু গণসংযোগ করছে তারা এক কাতারে আসছেন না এবং জনগণের সাথে যারা মিশে দল বল নির্বিশেষে যারা ভালোবাসে আমি সেই নেতাকে পছন্দ করি এমন একটা ব্যক্তিত্ব চাই মনোনয়ন পেলে রাষ্ট্রীয় কাজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে শিবগঞ্জের উন্নয়নে কাজ করার সুযোগ চান সাবেক সচিব মানুষের জন্য মানুষের সাথে থেকে কিছু কাজে লেগে থাকা যাবে এটাকে আমি বিরাশিকার জীবন মনে করি উন্নয়ন নৌকা এবং জনগণ এর মধ্যেই ব্রিজ তৈরি করছে এটাতে আমরা ফলাফল পাব ইনশাআল্লাহ আর উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখতে আগামী নির্বাচনে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার ঘোষণা দেন বর্তমান সংসদ সদস্য তার দাবি আওয়ামী লীগ বৃহত্তম দল হওয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে তবে বিভেদ নেই এবং একটা নির্বাচন সুষ্ঠু সুন্দরভাবে করার জন্য যা যা করা দরকার সেইভাবে আমরা দলীয়ভাবে দলগত হবে ঐক্যবদ্ধ হবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি চাপাই নবাবগঞ্জের গুরুত্বপূর্ণ আসনে আরও মনোনয়ন প্রত্যাশীরা হলেন সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম রাব্বানী ও শিবগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি মোহাম্মদ নাজমুল হক শুভশ্রী রায় নিউজ ডেস্ক বঙ্গবন্ধুর আদর্শে নতুন প্রজন্মকে আলোকিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর সাউথ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনা ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠানে এ কথা জানান তিনি বঙ্গবন্ধু যেমন তৃণমূল থেকে সব শ্রেণী পেশার মানুষের ন্যায্য অধিকারের কথা বলেছেন নতুন প্রজন্মকেও সে পথের সারথী হওয়ার পরামর্শ দেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান রেজাউল করিম আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধুর আটচল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মোনাজাত হয় তরুণ প্রজন্মকে বলবো যে তোমাদের যাদের জন্ম একাত্তরের একাত্তর পরবর্তী পঁচাত্তর পরবর্তী সময় তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাসটা জানবে জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে অনুধাবন করে বিশ্লেষণ করে নিজেরা সেটাকে আত্মস্থ করবে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের বিষয়ে খসড়া নীতিমালা প্রণয়নে আন্ত মন্ত্রণালয়ের শেষ সভা অনুষ্ঠিত হল নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টার বৈঠক শেষে ইসির অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ বলেন আগামী রোববার অথবা সোমবার খসড়া তৈরি করে কমিশনে উপস্থিত উপস্থাপন করা হবে কমিশন অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হবে নীতিমালায় বড় কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি এর আগে গেল তেইশ আগস্ট নির্বাচন ভবনে ইসির অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে স্বরাষ্ট্র পররাষ্ট্র জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে আন্ত মন্ত্রণালয় বৈঠক হয় গাইডলাইন্স ফর ইন্টারন্যাশনাল অবজারভার্স যেটা এটার একটা খসড়া প্রণয়ন করে এটা আমরা কমিশনে উপস্থাপন করব কমিশন অনুমোদনের পরে সেটা পাবলিক হবে এর আগে যে খসড়া তো খসড়া নিয়ে তো আমরা ডিটেলস কিছু আপনাদের বলতে পারছি না কারণ এই বিষয়ে বিভিন্ন রকম এর বিষয় আছে আমরা খসড়াটা তৈরি করব আমরা বাই নেক্সট সানডে বা মানডে আমরা এটা খসড়া করে ফেলব এবং কমিশনে উপস্থাপন করব। নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আনসার আল ইসলামের পাঁচ সদস্যকে আটক করেছে র্যাব বুধবার রাতে খুলনা বাগেরহাট ও গোপালগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয় দুপুরে র্যাব ছয়ের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তথ্য জানানো হয় অভিযানে আটককৃতদের কাছ থেকে নগদ অর্থ ও ধর্মীয় উগ্রবাদী বিভিন্ন বই উদ্ধার করা হয় র্যাবের লিগাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মৈন জানান আফগানিস্তানে তালেবানের উত্থানে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা জঙ্গি কার্যক্রম শুরু করে এরপর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের কথা বলে সংগঠনের সদস্য সংগ্রহ করে আসছিল খুলনা বাগেরহাট এবং গোপালগঞ্জের 
দাওয়াতি শাখার দায়িত্ব প্রাপ্ত তরিকুল সহ আমরা পাঁচজনকে আটক করতে সক্ষম হই তাদের কাছ থেকে আমরা বিপুল সংখ্যক উগ্রবাদী বই এবং তাদের জঙ্গি কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত বেশ কিছু নোট বই আমরা পেয়েছি বাংলাদেশের অর্থনীতি ভালো অবস্থায় বলে মনে করেন অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল তবে জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির জন্য রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধকে দায়ী করেন তিনি দুপুরে অর্থ মন্ত্রণালয়ে সফররত যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি জানান দেশে আরও বিনিয়োগ করতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা তবে তারা কর অব্যাহতির সুবিধা চেয়েছেন তাদের প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ করা হবে মার্কিন ব্যবসায়ীরা কৃষি বিদ্যুৎ গ্যাস ও মোটর গাড়ি খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী বলেও জানান অর্থমন্ত্রী বলছে যে আমাদেরকে সুযোগ করে দেবেন আমরা বিনিয়োগ করব সুযোগ সুবিধা তারা এখানে বিনিয়োগ করলে যে আমাদের যে ইনকাম ট্যাক্স সুযোগ সুবিধা ইনকাম ট্যাক্সের সুযোগ সুবিধা ওইরকম স্পেসিফিক তারা বলতে পারে না কোনটা তাদের প্রয়োজন কারণ আমরা বলছি যে আমাদের এখানে এগুলো আছে অলরেডি এগুলো অলরেডি আছে এখন এগুলোকে যদি আরও সাবজেক্ট স্পেসিফিক করতে হয় তাহলে তোমাদের আরও বসতে হবে সময় দিতে হবে এবং আমাদের এন বি এর সাথে বসে তোমাদেরকে বসে তারপরে সেগুলো নিগোসিয়েট করতে হবে ব্যবসায়ীদের অতি মুনাফা লোভের কারণে নিত্য পণ্যের বাজার দিন দিন অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে বৃহস্পতিবার রাজধানীর এফডিসিতে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত বাজার মনিটরিং ছায়া সংসদ বিতর্ক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শফিকুজ্জামান এ সময় সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম এবং ভোক্তাদের আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের কারণে বাজার নিয়ন্ত্রণে আসছে না বলে জানান ক্যাব সভাপতি গোলাম রহমান কতিপয় ব্যবসায়ীদের যে অতি মুনাফা বা তাদের নীতি নৈতিকতার জায়গাটা আসলে একদম জিরো পর্যায়ে চলে গেছে এবং তারা অনেক ক্ষেত্রেই যে জিনিসটা করে যে এখানে হাজার হাজার লোক এখানে তারা একই সাথে তারা এটি একটি এস এম এস বা এরকম তাদের কাছে এটা ছড়িয়ে যায় এবং সাথে সাথে কিন্তু এই বাজার অস্থির করে ফেলে এবং সেই জায়গাটায় আমরা মনিটরিং করে কতটুকু পারবো যে আমরা প্রতিবাদও করি না আমরা সোচ্চারও হই না আমরা বড় সহনশীল এই সহনশীলতা যতদিন থাকবে ততদিন ব্যবসায়ীদের লুটপাট আর কি অব্যাহত থাকবে নগদ টাকার ব্যবহার কমিয়ে আনতে দ্রুত ডিজিটাল ব্যাংক চালু করতে চায় বাংলাদেশ ব্যাংক লাইসেন্স পেতে এরই মধ্যে আবেদন করেছে বাবান্ন প্রতিষ্ঠান তবে চলমান পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত সময় উপযোগী নয় বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদ ড আহসান এইচ মনসুর তবে বাংলাদেশ ব্যাংক মুখপাত্র বলছেন ডিজিটাল ব্যাংকিং এ সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আতিয়ান অরন্ত রেপোর্ট নগদ টাকার ব্যবহার কমিয়ে আনতে ও লেনদেন আরও সহজ করতে ডিজিটাল ব্যাংক চালুর উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক এরই মাধ্যমে গ্রাহক এখন থেকে সব সেবা পাবেন অ্যাপ মুঠোফোন কিউআর কোড অথবা প্রযুক্তি নির্ভর মাধ্যমে ডিজিটাল ব্যাংক মাঝারি ও বৃহৎ মেয়াদি ছাড়া অন্যান্য খাতে অর্থায়ন বা ঋণ দিতে পারবে বৈদেশিক বাণিজ্য বা গ্যারান্টি সেবা দিতে না পারলেও রেমিটেন্স গ্রহণ দেশের বাইরে রেমিটেন্স পাঠানো এবং এফসি হিসাব পরিচালনা করবে প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল ব্যাংকে কেবল একটি প্রধান কার্যালয় থাকবে যা হবে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা ও সাপোর্ট স্টাফদের জন্য ডিজিটাল ব্যাংক স্থাপনের জন্য ন্যূনতম মূলধন থাকতে হবে একশো কোটি টাকা মূলধন যোগান দিতে হবে পঞ্চাশ লাখ টাকা ইতোমধ্যে এ ব্যাংকের লাইসেন্স পেতে আবেদন জমা দিয়েছে বান্নটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র জানান আবেদন যাচাই বাছাইয়ের পর নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিষ্ঠান পাবে অনুমোদন আমরা বলেছি এরা সিএমএসএমই সেক্টরে কাজ করবে এবং তাদেরকে ফরেন এক্সচেঞ্জের ট্রেড ফাইন্যান্সের ওই দিকেও আমরা অ্যালাউ করে নিই সুতরাং এরা মূলত ডোমেস্টিক এরিয়ায় সিএমএসএমই খাতে এরা কাজ করবে দেশে বর্তমানে সরকারি অনুমোদিত প্রচলিত ধারার ব্যাংক একষট্টিটি আর প্রায় সব ব্যাংকই অনলাইন সেবা দেয় গ্রাহককে এজন্য নতুন করে ডিজিটাল ব্যাংক চালুর উদ্যোগ নিয়ে রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া অর্থনীতিবিদ ড আহসান এইচ মনসুরের মতে ব্যাংকিং খাতের চলমান বিশৃঙ্খলা সামাল দিতেই ব্যর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেজন্য ডিজিটাল ব্যাংকিং চালু নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যায় তো এই এই জায়গায় অনেক অস্পষ্টতা আছে আমি মনে করি যে আমরা একটা অযথা একটা ঝামেলা সৃষ্টি করতে যাচ্ছি ব্যাংকিং খাতের অবস্থা এমনি খুব খারাপ যথেষ্ট বদনাম হয়ে গেছে বাংলাদেশে দেশের বাইরে আমাদের ব্যাংকিং খাত নিয়ে এর উপর আবার নতুন করে যদি আমরা এই ধরনের সমস্যা আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসি সেটা আমাদের জন্য ভালো হবে না
বর্তমানে ব্যাংক খাতে খেলাফি ঋণের পরিমাণ এক লাখ একত্রিশ হাজার ছয়শো একুশ কোটি টাকা আতি আনোয়ার উন্তু দেশ টিভি ঢাকা কেরানীগঞ্জের বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় গোপনে গড়ে উঠেছে অসংখ্য রাসায়নিক গোডাউন এসব গোডাউনে নেই কোনো অনুমোদন এতে প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা বাড়ছে প্রাণহানি প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা রাসায়নিকের কারখানা নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ইকবাল অনিকের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন অঞ্জন বর্মন দুই হাজার উনিশ সালে পুরান ঢাকার চকবাজারের চুরিহাট্টায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মারা যান আটাত্তর জন এরপর আলোচনায় আসে রাসায়নিক গুডাউনের নাম পরে প্রশাসনের অভিযান থেকে গা বাঁচাতে ঢাকার পাশেই কানীগঞ্জের বিভিন্ন আবাসিক ভবনে সরিয়ে নিয়েছেন রাসায়নিক গুডাউন মালিকরা গেল পনেরো আগস্ট কানীগঞ্জের গদারবাগ এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মারা যান চারজন এরপর এই এলাকায় রাসায়নিক গুডাউনের বিষয়টি নজরে আসে অনুসন্ধানে জানা গেছে এই এলাকায় গোপনে গড়ে উঠেছে প্রায় অর্ধ শতাধিক গোডাউন আর আতাসুর কালিন্দি ও মান্দাইলে আছে আরও প্রায় একশোটির মতো ছোট বড় রং ও কেমিক্যালের গুদাম এসব রাসায়নিক গুডাউনে নেই কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থাও কালিন্দির একটি রাসায়নিক গুডাউনে প্রবেশ করে দেশ টিভির অনুসন্ধানী দল ভেতরে প্রবেশ করেই দেখা মেলে সারি সারি রাখা রাসায়নিক ভর্তি ড্রাম রাসায়নিক দ্রব্য রাখার কোনো অনুমতি আছে কিনা জানতে চাইলে গোডাউনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলেন তার জানা নেই গোডাউনের মালিক ফোন দিয়ে দেশ টিভির উপর চড়াও হন অবৈধভাবে গড়ে ওঠা রাসায়নিকের গোডাউন নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা জেলা প্রশাসক অবৈধভাবে যে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিগুলো বা গোডাউন আছে সেগুলোর বিরুদ্ধে আমরা কঠোর ব্যবস্থা নেব অনুমোদনহীন যেগুলো আছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলছে এ বিষয়ে নিয়মিত অভিযান চলছে আমরা বিভিন্ন সময়ে আমাদের যারা এক্সপার্টিস আছেন তাদেরকে দিয়ে সেই এলাকায় আমরা নিয়মিত রুটিন অভিযানে আমরা যাই যে সেখানে তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে এই রাসায়নিক দ্রব্য রেখে তারা ব্যবসা করছে কিনা বা কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে তারা সকল যে নিয়ম প্রশাসনে বা সরকারের যে নিয়ম রয়েছে সেই নিয়ম তারা মেনে করছে কিনা এটার ব্যাপারে কিন্তু আমাদের মোবাইল কোড কাজ করছে এমন ক্ষতিকারক রাসায়নিক গোডাউন বা অবৈধভাবে গড়ে ওঠা কারখানার সন্ধান পেলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে জানানোর আহ্বান জানান র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক ইকবাল অনিক দেশ টিভি ঢাকা দেশে ডেঙ্গু সংক্রমণ বাড়ার পর থেকে বাজারে বেড়েছে ডাবের বেচা কেনা দ্বীপ জেলা ভোলায় স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে ডাব যাচ্ছে ঢাকা চট্টগ্রাম সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বাগান মালিকরা ডাবের দাম কম পেলেও হাত ঘুরে খুচরা বাজারে সেই ডাব বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে বিস্তারিত ভোলা প্রতিনিধি ছোটন সাহার তথ্য ছবিতে ডেক্সট রিপোর্টে ডাবের পর্যাপ্ত সরবরাহ রয়েছে ভোলার আরতগুলোতে তাই ব্যস্ত সময় পার করছেন ব্যবসায়ীরা স্থানীয় বাজারে বিক্রি কম হলেও ডাবের চাহিদা রয়েছে ঢাকার বাজারে তাই সরাসরি ট্রাক বোঝাই করে ডাব চলে যায় বাহিরের জেলায় প্রান্তিক কৃষক বা বাগান মালিকরা প্রতি পিস পঞ্চাশ টাকার দরে বিক্রি করলেও হাত ঘুরে এসব ডাব খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে দেড়শো থেকে দুশো টাকা পর্যন্ত দাম চড়া থাকায় লাভের আশা আরোদ্দারদের তবে ভোক্তাদের অভিযোগ পর্যাপ্ত উৎপাদন ও সরবরাহ সত্ত্বেও বাড়তি দামে কিনতে হচ্ছে তাদের ডেঙ্গু প্রকোপ বাড়ার পর থেকে অনেক দাম হয়েছে যা আমাদের সাধারণ জনগণের জন্য প্রসাদের বাইরে চলে যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে ডাব পাওয়া যায় তারপরও আমরা ভোলা থেকে কৃষিফিস বলছে দাম বেশি থাকায় একদিকে যেমন লাভবান হচ্ছে কৃষক অন্যদিকে উৎপাদন বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বহুগুণে আমাদের ভোলার কৃষক অনেক বেশি দাম পেয়ে অনেক সন্তুষ্ট কৃষক এবং সংশ্লিষ্টরা